ఇప్పటికే ముప్పై నాలుగు దేశాలు మూడు వందల డెబ్బై ఎనిమిది నగరాల్లో అందుబాటులో ఉన్న ఫైవ్ జీ టెక్నాలజీ మన దేశంలో వస్తే ఏం జరుగుతుంది ఈ ఫైవ్ జీ నెట్వర్క్ ఎలా పనిచేస్తుంది ఈ నెట్వర్క్ని ఎలా ఇంప్లిమెంట్ చేయగలం ఈ నెట్వర్క్లో ఉన్న ఫ్యూచర్స్ మరియు బ్యాక్లాగ్స్ ఏంటి వన్ జీ టూ జీ త్రీ జీ ఫోర్ జీ నెట్వర్క్స్ యొక్క హిస్టరీ అండ్ ఫైవ్ జీ నెట్వర్క్తో మన ఫ్యూచర్ ఎలా ఉండబోతుందో ఈ వీడియోలో తెలుసుకుందాం కొన్ని వేల సంవత్సరాల క్రితం జంతువులు ఎలా బ్రతికేవో ఇప్పుడు కూడా అలానే బ్రతుకుతున్నాయి కానీ మనిషి మాత్రం టెక్నాలజీని ఒక వారధిలా చేసుకొని నేటి ప్రపంచాన్ని శాసిస్తున్నాడు ఇప్పుడు మనం ఫోర్త్ జనరేషన్లో ఉన్నాము అయితే ఇప్పటికే ముప్పై నాలుగు దేశాలు మూడు వందల డెబ్బై ఎనిమిది నగరాలలో ఫైవ్ జీ టెక్నాలజీ అందుబాటులోకి వచ్చింది ఫైవ్ జీ అంటే ఫిఫ్త్ జనరేషన్ ఆఫ్ వైర్లెస్ కమ్యూనికేషన్ అని అర్థం ముందుగా వన్ జీ టూ జీ త్రీ జీ ఫోర్ జీ నెట్వర్క్స్ యొక్క హిస్టరీ తెలుసుకుందాం ఫస్ట్ జనరేషన్ మొబైల్ నెట్వర్క్ ఈ నెట్వర్క్ని ఫస్ట్ టైం నైన్టీన్ ఎయిటీస్లో యుఎస్ఏలో ఇంట్రడ్యూస్ చేశారు దీన్ని ఏఎంపిఎస్ టెక్నాలజీ అంటే అడ్వాన్స్డ్ మొబైల్ ఫోన్ సిస్టమ్ టెక్నాలజీ ద్వారా మనకు అందించారు ఇది అనలాగ్ సిగ్నల్స్ వంటి వేవ్స్ని మాత్రమే మీడియంగా యూజ్ చేసుకొని కమ్యూనికేట్ అయ్యేవి ఈ వన్ జీ వాయిస్ కాల్స్కి మాత్రమే సపోర్ట్ చేసేది బ్యాటరీ లైఫ్ తక్కువగా ఉండటం వాయిస్ క్వాలిటీ తక్కువగా ఉండటం మొబైల్ సైజ్ పెద్దదిగా ఉండడం సెక్యూరిటీ లేకపోవడం కాల్ మాట్లాడుతున్నప్పుడు సిగ్నల్స్ కట్ అయిపోవడం వంటి డిస్అడ్వాంటేజెస్ ఈ వన్ జీ మొబైల్ నెట్వర్క్ ఫేస్ చేసింది సెకండ్ జనరేషన్ మొబైల్ నెట్వర్క్ ఈ నెట్వర్క్ని ఫస్ట్ టైం నైన్టీన్ నైంటీ వన్లో ఫిన్లాండ్లో ఇంట్రడ్యూస్ చేశారు దీనిని జిఎస్ఎం అండ్ సిడిఎంఏ టెక్నాలజీస్ ద్వారా మనకు అందించారు జిఎస్ఎం అంటే గ్లోబల్ సిస్టమ్ మొబైల్ కమ్యూనికేషన్ సిడిఎంఏ అంటే కోర్ట్ డివిజన్ మల్టిపుల్ యాక్సెస్ ఇది డిజిటల్ సిగ్నల్స్ని మీడియంగా వాడేది ఈ టూ జీ నెట్వర్క్ వాయిస్ కాల్స్ని మెసేజెస్ని కొంచెం డేటా యూసేజ్ని సపోర్ట్ చేసేది దీని డేటా స్పీడ్ సిక్స్టీ ఫోర్ కేబీ పర్ సెకండ్ వరకు ఉండేది అదేవిధంగా బ్యాండ్ విత్ థర్టీ టు టూ హండ్రెడ్ కిలో హర్ట్స్ వరకు ఉండేది బ్యాండ్ విత్ అంటే లోవర్ ఫ్రీక్వెన్సీకి అప్పర్ ఫ్రీక్వెన్సీకి మధ్య ఉన్న డిఫరెన్స్ దీనినే అమౌంట్ ఆఫ్ డేటా బీయింగ్ ట్రాన్స్మిటెడ్ పర్ సెకండ్ అని అంటాము థర్డ్ జనరేషన్ మొబైల్ నెట్వర్క్ ఈ నెట్వర్క్ని ఫస్ట్ టైం టూ థౌజండ్ టూ జనవరి ట్వంటీ ఎయిత్న జపాన్లో ఇంట్రడ్యూస్ చేశారు దీనిని ఐఎంటి టూ థౌజండ్ డబ్ల్యూసిడిఎంఏ టెక్నాలజీస్ ద్వారా అందుబాటులోకి తీసుకువచ్చారు IMT 2000 అంటే ఇంటర్నెట్ మొబైల్ టెలికమ్యూనికేషన్ టూ థౌజండ్ డబ్ల్యూసిడిఎంఏ అంటే వైడ్ బ్యాండ్ కోర్ట్ డివిజన్ మల్టీప్లెక్సింగ్ యాక్సెస్ త్రీ జీ యొక్క స్పీడ్ అనేది టూ ఎంబీ పర్ సెకండ్ వరకు ఉండేది అదేవిధంగా బ్యాండ్ విత్ అనేది ఫిఫ్టీన్ టు ట్వంటీ మెగా హర్ట్స్ వరకు ఉండేది అయితే త్రీ జీ నెట్వర్క్లో వాయిస్ కాల్స్ మెసేజెస్ ఇంటర్నెట్తో పాటు వీడియో కాల్స్కి కూడా సపోర్ట్ చేసేది ఇండియాలో త్రీ జీ నెట్వర్క్ని టూ థౌజండ్ నైన్లో అందుబాటులోకి తీసుకొని వచ్చారు ఫోర్త్ జనరేషన్ మొబైల్ నెట్వర్క్ ఈ నెట్వర్క్ని ఫస్ట్ టైం టూ థౌజండ్ నైన్ ఫిన్లాండ్లో ఇంట్రడ్యూస్ చేశారు దీనిని ఎల్టీఈ మరియు వైమాక్స్ ద్వారా అందుబాటులోకి తీసుకువచ్చారు వైమాక్స్ అంటే వరల్డ్ వైడ్ ఇంట్రో పర్బిలిటీ ఫర్ మైక్రోవేవ్ యాక్సెస్ ఎల్టీఈ అంటే లాంగ్ టర్మ్ ఎవల్యూషన్ ఈ ఫోర్ జీని టూ థౌజండ్ ట్వెల్వ్లో ఇండియాలో అందుబాటులోకి తీసుకువచ్చారు ఫోర్ జీలో డేటా ట్రాన్స్ఫర్ రేట్ అనేది త్రీ జీతో పోలిస్తే ఎక్కువగా ఉండేది దీని యావరేజ్ స్పీడ్ 50 MB per second ఉంటుంది అదేవిధంగా బ్యాండ్ విత్ అనేది హండ్రెడ్ మెగా హర్ట్స్ ఉంటుంది ఇండియాలో ఫోర్ జీ నెట్వర్క్ యొక్క అవైలబిలిటీ పర్సంటేజ్ చూసినట్లయితే వడాఫోన్ సెవెంటీ సిక్స్ పాయింట్ త్రీ పర్సంటేజ్ ఎయిర్టెల్ ఎయిటీ ఫైవ్ పాయింట్ సిక్స్ పర్సంటేజ్ ఐడియా సెవెంటీ సెవెన్ పర్సంటేజ్ జియో నైంటీ ఫైవ్ పాయింట్ ఫైవ్ పర్సంటేజ్ ఈ విధంగా ఇండియాలో లార్జెస్ట్ ఫోర్ జీ నెట్వర్క్ ప్రొవైడర్గా జియో నిలిచింది వాయిస్ కాల్స్ని ఫోర్ జీ మొబైల్ డేటాని సెవెన్ మంత్స్ పాటు ఫ్రీగా ప్రొవైడ్ చేయడం ఇప్పుడు అతి తక్కువ ధరకే డేటాని అందించడం వలన ఫోర్ జీ జియో నెట్వర్క్ ఇండియాలో వేగంగా డెవలప్ అయ్యింది ఫిఫ్త్ జనరేషన్ మొబైల్ నెట్వర్క్ దట్ ఈస్ ఫైవ్ జీ ఈ నెట్వర్క్ని ఫస్ట్ టైం ఏప్రిల్ థర్డ్ టూ థౌజండ్ నైన్టీన్న సౌత్ కొరియాలో లాంచ్ చేశారు ఈ నెట్వర్క్ ఓఎఫ్డిఎం అనే ప్రిన్సిపల్పై ఆధారపడి ఉంటుంది ఓఎఫ్డిఎం అంటే ఆర్థోగ్నల్ ఫ్రీక్వెన్సీ డివిజన్ మల్టీప్లెక్సింగ్ ఈ నెట్వర్క్ యొక్క యావరేజ్ స్పీడ్ 10 GB per second వరకు ఉంటుంది హయ్యెస్ట్ స్పీడ్ ఎయిట్ హండ్రెడ్ జీబీ పర్ సెకండ్ వరకు ఉంటుంది కానీ హయ్యెస్ట్ స్పీడ్ అనేది థియరెటికల్ మాత్రమే ప్రాక్టికల్గా ఎగ్జిస్ట్ అవ్వదు ఇండియాలో త్వరలో ఈ ఫైవ్ జీ టెక్నాలజీ తీసు
హై స్పీడ్ ఇంటర్నెట్ అంటే ఇమీడియట్ గా రెస్పాన్స్ రావటం దీనినే మనం లేటెన్సీ అనే వర్డ్ తో చెప్తాము డేటా అనేది సోర్స్ నుంచి మన మొబైల్ లేదా కంప్యూటర్ కి రావడానికి పట్టే సమయాన్ని లేటెన్సీ అంటాము దీనిని మిల్లీ సెకండ్స్ తో కాలిక్యులేట్ చేస్తాము ఫైవ్ జీ యొక్క లేటెన్సీ టూ మిల్లీ సెకండ్స్ వరకు ఉంటుంది ఫోర్ జీ యొక్క లేటెన్సీ ఫిఫ్టీ మిల్లీ సెకండ్స్ వరకు ఉంటుంది అంటే ఫోర్ జీ నెట్వర్క్ తో కంపేర్ చేస్తే ఫైవ్ జీ నెట్వర్క్ అనేది హండ్రెడ్ టైమ్స్ ఫాస్ట్ గా ఉంటుంది ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ త్రీ జీ నెట్వర్క్ తో మూవీ డౌన్లోడ్ చేయాలి అంటే నియర్లీ టూ డేస్ పడుతుంది అదే ఫోర్ జీ నెట్వర్క్ తో మూవీ డౌన్లోడ్ చేయాలి అంటే నియర్లీ టెన్ మినిట్స్ పడుతుంది కానీ ఫైవ్ జీతో మాత్రం విత్ ఇన్ త్రీ టు ఫోర్ సెకండ్స్ లో మూవీ డౌన్లోడ్ అయిపోతుంది ఫైవ్ జీ నెట్వర్క్ తో పవర్ కన్సంప్షన్ కూడా తగ్గుతుంది ఎందుకంటే హై స్పీడ్ ఇంటర్నెట్ ఉండటం వలన బ్యాటరీ లైఫ్ ఎక్కువ కాలం వస్తుంది సో పవర్ కన్సంప్షన్ తగ్గుతుంది ఇంట్లో లేదా ఆఫీస్ లో ఉన్న స్మార్ట్ టీవీస్ స్మార్ట్ ఫ్రిడ్జెస్ స్మార్ట్ వాచెస్ ప్రింటర్స్ ఎయిర్ కూలర్స్ వంటి ఐఓటీస్ ని అంటే ఇంటర్నెట్ ఆఫ్ థింగ్స్ ని ప్రపంచంలో ఎక్కడ నుండి అయినా మనం కంట్రోల్ చేయవచ్చు ఈ ఫైవ్ జీ నెట్వర్క్ తో ఇంటర్నెట్ ఆఫ్ థింగ్స్ మరియు ఆర్టిఫిషియల్ ఇంటెలిజెన్స్ కి ఎక్కువగా ప్రయారిటీ ఇవ్వబడుతుంది మనుషులు లేకుండానే పనులు జరిగిపోతాయి ప్రపంచం మొత్తం ఆటోమేటెడ్ సిస్టమ్ వైపు పరుగులు తీస్తుంది ఈ ఫైవ్ జీ టెక్నాలజీ వైద్య రంగంలో పెను మార్పులను తీసుకువస్తుంది డాక్టర్స్ లేకుండానే మెడికల్ టెస్ట్లు జరిగిపోతాయి ఒక్క ఫోన్ కాల్తో మెడికల్ ఎక్విప్మెంట్ ఇంటి ముందుకే వచ్చేస్తుంది మారుమూల గ్రామంలో ఉన్న ప్రజలకు కూడా అద్భుతమైన వైద్యం అందించడంలో ఈ ఫైవ్ జీ టెక్నాలజీ బాగా ఉపయోగపడుతుంది కంపెనీలు మనుషుల కంటే టెక్నాలజీని ఎక్కువగా నమ్ముతాయి ఫ్యాక్టరీస్లో రోబోటిక్స్ యొక్క ఇంపార్టెన్స్ ఎక్కువైపోతుంది ఈ ఫైవ్ జీ టెక్నాలజీ రోడ్ ట్రాన్స్పోర్టేషన్ సిస్టంలో కూడా పెను మార్పులను తీసుకువస్తుంది డ్రైవర్స్ లేకుండానే వెహికల్స్ రోడ్ ఎక్కుతాయి వీటినే మనం సెల్ఫ్ డ్రైవింగ్ ఆర్ అటానమస్ వెహికల్స్ అని అంటాము ఇప్పటికే యాపిల్ ఉబేర్ లాంటి సంస్థలు డ్రైవర్లెస్ కార్స్ పై విపరీతమైన ఖర్చు చేసి మంచి పురోగతి సాధించాయి ఫైవ్ జీ టెక్నాలజీలో మైక్రో సెకండ్స్ లో డేటా ప్రాసెసింగ్ చేసి ఇమీడియట్ గా వెహికల్స్ డెసిషన్ తీసుకుంటాయి ఈ విధంగా యాక్సిడెంట్స్ తగ్గుతాయి ఇప్పుడు 5G జీ టెక్నాలజీతో ఎటువంటి ప్రాబ్లమ్స్ ఫేస్ చేయాల్సి వస్తుందో చూద్దాం ఏ టెక్నాలజీ అయినా సెక్యూరిటీ విషయంలో ప్రాబ్లమ్స్ ఫేస్ చేస్తూనే ఉంది ఇది ఫైవ్ జీ నెట్వర్క్తో మరింత ఎక్కువయ్యే అవకాశం ఉంటుంది వైరస్ డేటా థెఫ్ట్ హ్యాకింగ్ వంటివి ఎక్కువైపోతాయి దేశ భద్రతకి ప్రమాదం వచ్చే అవకాశం ఉంది టిక్టాక్ హల్లో షేర్ ఇట్ వంటి చిన్న చిన్న యాప్స్ వలనే డేటా దొంగిలించబడితే ఫైవ్ జీ ఇంకెలా ఉండబోతుందో చెప్పనవసరం లేదు మన జీవితం ఇంటర్నెట్ కి కనెక్ట్ అవుతుంది కాబట్టి సెక్యూరిటీ విషయంలో మరింత అప్రమత్తంగా ఉంటే ఈ సమస్యను అధిగమించవచ్చు ఫ్యాక్టరీస్ లో ఆటోమేషన్ పెరగడం వలన కొన్ని లక్షల ఉద్యోగాలు కోల్పోయే అవకాశం ఉంది ఈ విధంగా అన్ఎంప్లాయ్మెంట్ పెరగవచ్చు ఫైవ్ జీ టెక్నాలజీ వలన మనిషి జీవితంలో వేగాన్ని పెంచుకోవచ్చు కానీ మూగ జీవాలకు మాత్రం శాపమే ఫైవ్ జీ వలన వచ్చే రేడియేషన్ లో పక్షి జాతి అంతరించిపోయే అవకాశం ఉంది నెదర్లాండ్స్ రాజధాని హాగ్ లో ఓ పార్క్ లో కొంతకాలంగా బర్డ్స్ చనిపోతూ ఉన్నాయి దీనికి కారణాలపై అన్వేషించగా ఫైవ్ జీ టెస్టింగ్ రేడియేషన్ సిగ్నల్ వలనే పక్షులు చనిపోతున్నాయి అని గుర్తించారు ఇప్పుడు ఈ ఫైవ్ జీ నెట్వర్క్ ఎలా వర్క్ చేస్తుందో చూద్దాం వైర్లెస్ కమ్యూనికేషన్ సిస్టమ్ అనేది ఇన్ఫర్మేషన్ ని క్యారీ చేయటం కోసం రేడియో ఫ్రీక్వెన్సీని యూజ్ చేసుకుంటుంది మొబైల్ లో ఉన్న మైక్రోఫోన్ అండ్ ప్రాసెసర్లు మనం ఇచ్చిన ఇన్పుట్ ని అంటే వాయిస్ వీడియో లేదా ఫోటో వంటి వాటిని ఎలక్ట్రికల్ సిగ్నల్స్ గా కన్వర్ట్ చేసి దగ్గరలో ఉన్న టవర్ కి రేడియో వేవ్స్ రూపంలో పంపిస్తాయి అక్కడ నుండి ఈ రేడియో వేవ్స్ మనం ఎవరికైతే ఇన్ఫర్మేషన్ సెండ్ చేయాలి అనుకుంటున్నామో వారి మొబైల్ కి సెండ్ చేయబడతాయి తిరిగి ఆ మొబైల్ లో ఉన్న ప్రాసెసర్లు రేడియో వేవ్స్ ని ఎలక్ట్రికల్ సిగ్నల్స్ గా మార్చి ఆ తరువాత వాయిస్ డేటా ఫోటో ఇలా సరైన ఫార్మాట్ లోకి కన్వర్ట్ చేస్తాయి ఈ విధంగా మొబైల్ కమ్యూనికేషన్ సిస్టమ్ అనేది పనిచేస్తుంది మొబైల్ కమ్యూనికేషన్ సిస్టమ్ కోసం యూజ్ చేస్తున్న రేడియో వేవ్స్ నే స్పెక్ట్రమ్ అంటాము ఈ స్పెక్ట్రమ్ రేంజ్ అనేది ఫోర్ జీ అండ్ ఫైవ్ జీ నెట్వర్క్స్ కి డిఫరెంట్ గా ఉంటుంది ఫోర్ జీ టెక్నాలజీలో ట్వంటీ మెగా హర్ట్స్ ఫ్రీక్వెన్సీ బ్యాండ్స్ యూజ్ చేస్తే ఫైవ్ జీ టెక్నాలజీలో హయ్యర్ సిక్స్ గీగా హర్ట్స్ ఫ్రీక్వెన్సీ బ్యాండ్స్ యూజ్ చేస్తాము వీటినే మిల్లీమీటర్ వేవ్స్ అని కూడా అంటాము ఇక్కడ మనం గుర్తించవలసిన విషయం ఒకటి ఉంది ఫోర్ జీ నెట్వర్క్ అనేది తక్కువ డేటాని ఎక్కువ దూరం తీసుకుని వెళ్తుంది కానీ ఫైవ్ జీ నెట్వర్క
అవి హై బ్యాండ్ మిడ్ బ్యాండ్ మరియు లో బ్యాండ్ ముందుగా లో బ్యాండ్ స్పెక్ట్రం గురించి తెలుసుకుందాం దీని యొక్క ఫ్రీక్వెన్సీ లెస్ దాన్ వన్ గిగా హర్ట్స్ ఉంటుంది ఫోర్ జీతో కంపేర్ చేస్తే ఫైవ్ జీ స్పీడ్ హండ్రెడ్ టైమ్స్ ఫాస్టర్గా ఉంటుంది అని చెప్పుకున్నాం అంటే ఫైవ్ జీ యొక్క స్పీడ్ అండ్ లేటెన్సీ ఫోర్ జీ కన్నా బెటర్గా ఉంటుంది దీనికి కారణం లో బ్యాండ్ స్పెక్ట్రం ఈ లో బ్యాండ్ స్పెక్ట్రం సిగ్నల్స్ని చెట్లు గోడలు వర్షం వంటి ఆటంకాలను దాటుకుని వెళ్లేలా చేయగలదు ఇప్పుడు మిడ్ బ్యాండ్ స్పెక్ట్రం గురించి తెలుసుకుందాం దీని యొక్క ఫ్రీక్వెన్సీ అనేది వన్ గిగా హర్ట్ టు సిక్స్ గిగా హర్ట్స్ వరకు ఉంటుంది చైనా అండ్ జపాన్లో ప్లాన్ చేసిన ఫైవ్ జీ మిడ్ బ్యాండ్ స్పెక్ట్రం యొక్క ఫ్రీక్వెన్సీ ఫోర్ పాయింట్ ఫైవ్ గిగా హర్ట్ టు ఫైవ్ గిగా హర్ట్స్ వరకు ఉంటుంది యుఎస్ అండ్ కెనడా కంట్రీస్లో ప్లాన్ చేసిన ఫైవ్ జీ మిడ్ బ్యాండ్ స్పెక్ట్రం యొక్క ఫ్రీక్వెన్సీ అనేది టూ పాయింట్ ఫైవ్ గిగా హర్ట్స్ టు టూ పాయింట్ సిక్స్ గిగా హర్ట్స్ వరకు ఉంటుంది ఈ స్పెక్ట్రం వలన లేటెన్సీ తగ్గటం స్పీడ్ పెరగడం వంటివి జరుగుతాయి అంతేకాకుండా ఇండోర్ పెనిట్రేషన్ కూడా జరుగుతుంది అంటే చెట్లు గోడల్ని దాటుకొని సిగ్నల్స్ వెళ్తాయి ఇక హై బ్యాండ్ స్పెక్ట్రం గురించి తెలుసుకుందాం దీని యొక్క ఫ్రీక్వెన్సీ గ్రేటర్ దాన్ సిక్స్ గిగా హర్ట్స్ ఉంటుంది ఈ ఫైవ్ జీ హై బ్యాండ్ స్పెక్ట్రం వలన సూపర్ ఫాస్ట్గా డేటా ట్రాన్స్ఫర్ అవుతుంది కానీ ఇండోర్ పెనిట్రేషన్ మాత్రం జరగదు ఫైవ్ జీ నెట్వర్క్ అనేది టూ మెయిన్ కాంపొనెంట్స్గా ఫామ్ చేయబడింది అవి రేడియో యాక్సెస్ నెట్వర్క్ అండ్ కోర్ నెట్వర్క్ రేడియో యాక్సెస్ నెట్వర్క్లో స్మాల్ సెల్ టవర్స్ అండ్ బిగ్ సెల్ టవర్స్ ఉంటాయి ఈ బిగ్ సెల్ టవర్స్ అనేవి ఒక ఏరియాలో ఒకటి లేదా రెండు ఉంటే వాటికి రిలేటెడ్గా సరౌండింగ్స్లో ఉన్న ఎలక్ట్రిక్ పోల్స్ మరియు బిల్డింగ్స్ పైన ఎక్కువ సంఖ్యలో స్మాల్ సెల్ టవర్స్ని ఏర్పాటు చేస్తారు స్మాల్ సెల్ టవర్స్ అంటే వాటి సైజ్ సూబాక్స్ మాదిరిగా ఉంటుంది బిగ్ సెల్ టవర్స్ అంటే ఇప్పుడు మనకు ఉన్న సెల్ టవర్స్ మాదిరిగా ఉంటాయి ఈ స్మాల్ అండ్ బిగ్ సెల్ టవర్స్ అనేవి లో బ్యాండ్ మిడ్ బ్యాండ్ అండ్ హై బ్యాండ్ స్పెక్ట్రమ్ని డిస్ట్రిబ్యూట్ చేస్తాయి ఇక కోర్ నెట్వర్క్ విషయానికి వస్తే ఇది ఫైవ్ జీ టెక్నాలజీలో ముఖ్యమైన పాత్ర పోషిస్తుంది ఈ కోర్ నెట్వర్క్ డేటా అండ్ ఇంటర్నెట్ కనెక్షన్స్ని మేనేజ్ చేస్తుంది ఇది నెట్వర్క్ స్లైసింగ్ అనే ముఖ్యమైన నెట్వర్క్ని క్రియేట్ చేస్తుంది నెట్వర్క్ స్లైసింగ్ అంటే నెట్వర్క్ ఉపయోగించే వారికి వారి అవసరం బట్టి డిఫరెంట్ వెర్చువల్ నెట్వర్క్స్ని ప్రొవైడ్ చేయటం ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఈ కోర్ నెట్వర్క్ అనేది సెల్ఫ్ డ్రైవింగ్ కార్స్ కోసం ఫైవ్ జీ నెట్వర్క్లో అల్ట్రా ఫాస్ట్ నెట్వర్క్ అండ్ లో లేటెన్సీ గల విచువల్ నెట్వర్క్ని క్రియేట్ చేస్తుంది మరోవైపు మొబైల్ యూజ్ చేసే వారి కోసం ఈ కోర్ నెట్వర్క్ అనేది వారి యూసేజ్ని బట్టి మరొక విచువల్ నెట్వర్క్ని క్రియేట్ చేస్తుంది ఇండస్ట్రీస్లో కూడా ఈ కోర్ నెట్వర్క్స్ ద్వారా ఎక్కడో ఉన్న మిషనరీస్ని రిమోట్ కంట్రోల్ ద్వారా ఆపరేట్ చేయవచ్చు ఇదే ప్రిన్సిపల్ ఇంటర్నెట్ ఆఫ్ థింగ్స్లో కూడా అప్లై అవుతుంది ఈ విధంగా ఫైవ్ జీ నెట్వర్క్ అనేది రేడియో యాక్సెస్ నెట్వర్క్ అండ్ కోర్ నెట్వర్క్ యొక్క కాంబినేషన్తో వర్క్ చేస్తుంది ఇప్పుడు ఫైవ్ జీ నెట్వర్క్ని ఏ విధంగా ఇంప్లిమెంట్ చేయగలమో చూద్దాం ఈ ఫైవ్ జీ నెట్వర్క్ని రెండు విధాలుగా ఇంప్లిమెంట్ చేయవచ్చు ఒకటి ఫైవ్ జీ నాన్ స్టాండలోన్ రెండు ఫైవ్ జీ స్టాండలోన్ వీటినే ఫైవ్ జీ ఎన్ఎస్ఏ ఫైవ్ జీ ఎస్ఏ అని అంటారు ఫైవ్ జీ నెట్వర్క్ని ఇంప్లిమెంట్ చేయటం కోసం ఆల్రెడీ ఉన్న ఫోర్ జీ ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్ యూస్ చేస్తే దానిని ఫైవ్ జీ నాన్ స్టాండలోన్ అంటాము వరల్డ్ నెట్వర్క్ ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్తో సంబంధం లేకుండా డైరెక్ట్గా ఫైవ్ జీ నెట్వర్క్ని ఇంప్లిమెంట్ చేయటమే ఫైవ్ జీ స్టాండలోన్ అంటాము అయితే చాలా దేశాలు ముందుగా ఫైవ్ జీ నాన్ స్టాండలోన్ని ఇంప్లిమెంట్ చేసి ఆ తర్వాత దాన్ని కంప్లీట్గా ఫైవ్ జీ స్టాండలోన్గా మార్చుతాయి మన ఇండియాలో కూడా ఇదే విధంగా ఫైవ్ జీని తీసుకురాబోతున్నారు ఈ ఫైవ్ జీ టెక్నాలజీ అనేది మన ప్రపంచంలో ఒక రెవల్యూషనరీ చేంజ్ని తీసుకువస్తుంది అయితే మానవుల అభివృద్ధి కోసం ఫిఫ్త్ జనరేషన్ టెక్నాలజీలోకి షిఫ్ట్ అయ్యే ముందు మూగ జీవాల గురించి కూడా ఆలోచన చేయాలి వాటికి ఎటువంటి హాని జరగకుండా టెలికాం కంపెనీలు ఈ ఫైవ్ జీ టెక్నాలజీని విజయవంతం చేస్తాయని ఆశిద్దాం ఫైవ్ జీ టెక్నాలజీ గురించి మీకు అర్థమైతే ఈ వీడియోని లైక్ చేసి కమెంట్ చేయండి ఇటువంటి మరిన్ని ఇంట్రెస్టింగ్ వీడియోస్ కోసం ఛానల్ను సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి